侯爷的呀，明知山有虎，偏向虎山行。他仅仅十个回合啊，就射下了毒辣的气居陷阱飞刀，吊打著名象棋大师啊武俊强。曹爷的开局先人指路，武俊强对挺七卒，红旗马八进七，黑旗马八进七。那红旗啊，炮八平九，将领呢可以出车，黑旗后手平风马，红旗出车捉炮，黑旗出车保炮。那红旗马二进一，黑旗则象三进五，双向连环。红旗起横车，黑旗呢也跟着起横车。红旗啊，先选择进车过河，到竹林线；黑旗则平车过弓，抢占内道。咱们发现啊，黑旗呢是双车马炮四个大字，集结到了它的右翼，也就是红方的左翼。教练呢可以对红旗的左翼啊实施打击。它的整体思路呢已经非常明确。那红旗曹爷嘞，先平车，将领呢可以通过对兵卒把车亮出来。黑旗走巡河车，红旗先拱兵，黑旗冲卒渡河，红旗吃卒之后，黑旗上马排河。那红旗啊，双向连环，黑旗平炮要求对车。那红旗啊，明知山有虎，偏向虎山行，平车压马，黑方退炮，下边可以平炮打死车。那红旗啊，先拱兵欺负黑车，黑旗进车卡下路，将雷平炮一打车，这里呢红旗啊七路线容易受攻啊。那红旗先平车顶马，面对打死车的陷阱，他置之不理。那黑旗正招呢，应该是先平炮打车，让红旗吃马，黑方打车，红旗拱兵，这些呢黑方完全可占，甚至呢是反线占优的啊。那咱们看这个实战。那么当时走到这里之后啊，黑旗并没有平炮打车，而是选择了退马，给红旗设下陷阱。什么呢？就是红旗如果说进车吃马，黑旗呢可以上马，那下不下蹬着车，同时呢炮还打着车，那红旗啊只能说啊把炮弃掉，黑旗呢就有吃炮，然后啊吃马得子的手法。这期呢红方不好下，黑旗呢有反线的趋势。那为了防止黑旗将雷上马登车，同时吃炮，红旗呢先把炮躲开，那下一步下就有吃马的棋。那因为你上马登车打车，他刚好呢有进车捉炮的棋，黑方的炮呢吃不到红方的炮。那黑棋啊先上马登车，红旗呢进车随时吃炮。那黑棋啊平炮用马给炮生个根，啥意思呢？继续弃马。但是红旗如果吃马，那黑旗补个士啊，这红旗呢啊，只能说在平车去砍炮了。这些呢也是黑方比较满意的下法。那么面对黑旗的陷阱，红旗呢不上当，他先补个士，黑旗上士弃车，那红旗呢再选择退车，随时捉马。黑旗上马吃个兵，随时有吃炮的棋，红旗退炮打车，那黑旗。退居兵临线，红旗平炮要打马，那黑旗上马还有吃炮的棋，红旗进炮打边卒，然后黑旗啊再平炮打红车，那这个车呢，红方啊从一开始啊就准备呢把车弃掉，啊压住黑方的三路线，那走到这里，红旗先打一将，黑旗飞边下，红旗上马助攻，这边呢是车马炮，黑旗呢。啊，左翼漏风，那黑棋啊，双向连环，随时呢有打马的棋，逼着让红方上马随时登炮，黑方平炮视角，红旗呢继续上马，此时黑棋把车一打，那红旗拱兵吃炮，威胁黑马，此时黑棋呢就选择平车啊，先把红马压住，同时啊盯住红兵。红旗呢，居进一，左边呢平车过来呀、啊，就会形成车马炮的三字归边，而黑棋的左翼漏风。那行棋至此啊，如果黑棋去吃红马，红旗一旦平车过来，这棋黑棋啊受不了。比如说啊，你再吃个兵，那咱们发现啊，他进车一旦一将之后，这棋黑方落势啊，他就平车砍十将，你只能选择。起将，退居把炮一吃
啊，那这个棋啊走下去，咱们发现车马炮拔黄马啊，步步摧杀，黑棋呢是受不了的。所以说啊，面对红旗的弃马陷阱，黑棋一看不敢吃，那就先进车，打算呢平车过来啊，跟住红炮。那红旗不管三七二十一，先平车过来，准备呢进车将军啊，车马炮合将。黑棋赶紧补个士，啊，这里呢还是不敢吃马。红棋呢先车炮合一将，黑棋起将，红棋退车又一将，黑棋一退将，红棋平车叫杀，啊，因为这个棋啊下不起，一旦进马之后啊，没杀无解。那黑棋啊只好选择跟炮，防止红方马炮和将绝杀。那红棋啊，居前炮后，马助攻，先将军。黑棋一起将，红棋呢？把炮一吃，气炮又是个陷阱啊！这马和炮啊，任由黑方去吃，但是黑方哪一个都不敢吃。如果你去吃炮的话，那咱们发现啊，他这里呢进车用马将，黑棋呢只能选择平将了。这里呢这把车一吃，这还是红方胜定的局面，黑方还是不好下。当然这个棋呢啊，你吃马也是一样，它可以退车啊来抽车。所以黑棋呢只好退车，先把红马跟住。那红旗一拱兵，黑棋爽快投子正书。啊，为啥呢？因为这个棋啊，它确实守不住了。啊，比如说黑棋吃掉红马，红旗平兵吃掉黑士，那、啊、黑棋你再退车，那么他这个棋啊就可以直接的选择平车啊去砍士将军。啊，这个砍下将军，这个棋呢因为啊。他是用马和车同时将军，但是黑方的老将呢啊不能吃车，那只能平到六路。这个时候啊，他这一进马，这些呢就形成绝杀了啊。所以说啊，红旗必胜，黑棋投子正书是必然的选择。那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看，咱们下节视频啊更加精彩，再见。